。一九五零年，邓小平向毛主席发送了一封密电。当毛主席看完内容后，勃然大怒，随即就命邓小平率兵消灭了二百四十万人。这究竟是怎么一回事呢？密报上到底写了什么，让毛主席下了如此命令？长按点赞关注，我们接着来看。想要了解事情的真相，一切要从国共内战开始说起。一九四九年四月，南京解放。此时，蒋介石知道距离国民党灭亡只剩下时间的长短了。随后的日子里，蒋介石经常站在地图前，一看就是很久。当时的他实在想不通，为何自己节节败退，如今就连南京也丢了。正当蒋介石每天郁郁寡欢之时，国民党中央陆军学校的总务处处长王旭夫向他提交了一份关于筹备游击骨干训练班的计划书。简单来说，这份计划书的内容就是在提醒蒋介石，一旦西南失守，后果将不可挽回。如今应该早一点做后手的打算，这让本就心情不好的蒋介石更气了。当时就立马召开了军事会议，随即当面就指着王旭夫的鼻子骂道：“你是共产党派来的卧底吗？这西南的战役还没打呢，你这边就做好了失败的计划，是盼着国民党早早被打败吗？”会议的第二天，王旭夫就被踢出了国民党核心圈子。可没过多久，西南战役打响后，蒋介石发现自己的先头部队节节败退，这让他不得不做出吃败仗后的准备。可思来想去，也就王旭夫的计划最为完美。于是，蒋介石拉下脸面，又将王旭夫请到办公室谈话。当蒋介石详细的了解完游击骨干训练班的计划书后，立即将王旭夫从中校提升到了上校。随即派他去开办游击骨干培训班。那么这个培训班究竟是干什么的呢？原来王旭夫是受到抗日战争、中国共产党的影响，当时为了适应游击作战的发展需要，国共合作一起开过此类的培训班。此班的学员将毛主席的论持久战发挥到了极致，他们个个将敌退我进、敌助我扰、敌疲我打、敌退我追这种战术运用到了实战当中。这种战术打得侵华日军苦不堪言，然而王旭夫现在就是开班培训这种战术，只不过学员不同，王旭夫专门训练那些地痞流氓、街头恶霸这种人战术，更是言传身教，将一众西南土匪训练成了有军事思想的人。俗话说得好，不怕流氓会打架，就怕流氓有文化。一九四八年年底，学会了这些战术的西南土匪们，结合了自己的一众小弟，拿着国民党留下的一堆精良武器，给当时的解放军带来了不小的麻烦。可这些乌合之众，终究无法抵挡正义的来临。一九四九年十二月二十七日，解放军成功解放成都，胡宗南所带领的在大陆最后的正规国民党部队已经被全部歼灭。至此，西南五省除去海拔高、地势俊俏的西藏以外，中国已经全部解放。但虽然解放军赶走了国民党部队，可是西南地区的不正规部队，也就是土匪，依旧在扰乱社会的秩序，在民间横行霸道，并且这些人都接受过王旭夫的训练，还获得了正规的官方认证的名号，这直接导致这群人自信心膨胀。甚至在国民党败退台湾后，他们继承了国民党的意志。本来西南稳固的形势，又出现了新的问题。单就贵州省来说，有了这些土匪的带头作用，就有十五个投降部队叛变，从而在西南各省之间出现害人事件。时间来到新中国成立之初，这时我国也知道，由于国民党参军和土匪串通一气，导致社会治安混乱，所以全国就开始了剿匪行动。其中西南地区尤为突出。据战后统计，全国剿匪总数大概是二百六十万，而西南地区就占据了一百一十六万，其艰难程度可想而知。在一九五零年元旦开始，广西遗留下来的一千多名土匪整天包围区政府，甚至还杀害区政府里的公务人员。当时，邓小平正在西南六省主持工作，了解到这个情况后，紧急制作了一份报告。在一九五零年三月十五日，时任西南军区司令的贺龙与西南军区政治委员邓小平联名向毛主席写了一封加急电报，详细的报告了西南现在的情况。接到电报的毛主席正在中南海开会，当他看到内容后，气得脸立马就青了。
。电报的内容大概是，在成都龙潭地区有将近万名土匪暴乱。并且还杀害了我一七八师政治部主任以及前往增援的五十多名干部战士，而在长顺县，甚至有些土匪头子拿起大刀，在大街活活将副县长、科长等四名政府人员砍死，还将我国的重要运输公路炸毁，随即抢夺物资，杀害了我军压车战士。这些事件在当地乃至全国影响都极其恶劣。所以，毛主席在看完电报后的第二天，就发布了剿灭叛匪、建立革命新秩序的文件，其中就要求务必将全国的匪军全部歼灭。至此，中国最大规模的剿匪行动开始了。这时，朝鲜战争刚刚开启，新中国可谓是腹背受敌。可即便如此，我国高层还是派重兵，目的就两个字：剿匪。首先，邓小平这边先仔细讨论了。为何会发生大土匪暴乱的事件？没多久查出来，因为国民党政权留下来的干部，这些人不知是贼心不死，还是受到了蒋介石的命令，在大陆为非作歹。起初，新中国对留下来的国民党干部待遇是很好的，专门留出了很多职位给这些人。新中国希望他们也能够真心的为人民服务，但谁知道，如今居然与外面的土匪里应外合，极力来扰乱社会的秩序。当搞清这些人的资料和用心后，邓小平立即部署了剿匪计划。同时，毛主席又发出命令，必须在六个月内消灭一切土匪，因为此战时间较长，地域范围广，参战部队多，所以我们就来介绍几个经典战役。先说说云南剿匪。云南原本就有二百五十多支土匪队伍，人数将近五万人，尤其是玉溪和楚雄这两地。暴乱非常严重，让当地的百姓每天不敢出门，生活苦不堪言。还有一些勇敢的百姓自愿加入解放军的剿匪队伍，他们只有一个目的，那就是希望尽快平定匪患。到了一九五零年四月，也就是剿匪初期，国民党中将特务范宇洲出现在了云南楚雄岩峰的彝族土司官寨。他带领一千多人的土匪队伍，杀害了当地二十多名干部，抢走了十万斤粮食。随即又号召各地土匪发起了新一轮暴乱。在号召的过程中，范宇洲宣称说，蒋介石很快就会打回大陆，以此来欺骗那些无知的土匪。因为当时那个年代信息不发达，人多口杂的，云南各地的土匪也就乱了起来。随即，我军一一八师奉命剿匪。该团参谋长王征率领两个营奔赴楚雄。随着解放军枪声的到来，这群土匪才意识到解放军来了。乌合之众的土匪被打得丢盔弃甲，四处而逃。解放军每到一个地方，就会提出此次行动的标语，那就是“不灭土匪，不收兵，集中兵力，分区完全剿灭土匪”。一开始在城市的围剿行动还算顺利。可到了一些山区，地形险阻，环境闭塞，这些土匪因为受过游击队的训练，所以在山区横行霸道，这让很多群众和解放军很难抓到人。然而，邓小平思来想去，认为剿匪是一个长期的斗争，所以想拔掉土匪的根，第一步就是要联合群众一起剿匪。众所周知，群众的力量是最伟大的，为了发动群众。解放军战士们用了很大的功夫，因为山区的老百姓一般都没有接受过文化教育，所以很容易被土匪们欺骗。但解放军剿匪的口号都是简单易懂的，所以就算一天学都没上过，也能听懂什么意思。在此之前，土匪和敌特分子利用山区信息的闭塞，对老百姓讲解了许多负面的宣传和欺骗，很多群众对解放军战士一无所知，充满误会。然而，当解放军战士来了以后，耐心地和当地百姓讲道理，还帮农民一起种地、搞生产活动。久而久之，老百姓也知道解放军是来帮助他们剿匪的。当双方开始合作以后，解放军的剿匪任务就容易了很多。最后，第十一军、第十二军歼灭东北地区的土匪，第十八军、第十五军歼灭川南地区的土匪。第六十军、第六十二军、第七军歼灭山西地区的土匪。到了一九五一年一月，西南地区的大部分土匪已经被消灭。毛主席还专门发了电报，以此来赞赏解放军战士的伟大，并提出要一定把剩下的土匪剿灭干净，绝不能让这些人继续祸害老百姓。其实，当解放军战士初到山区，也很不适应地理环境，并且最基础的吃饭都是问题。
，因为土匪经常搜刮老百姓的粮食，解放军在山区的后勤补给又严重不足，所以战士们几乎都是吃了上顿没下顿。让我们一起查案点赞，这样能让更多人看到解放军为争取和平的不易。而土匪这边其实也并不是全是自愿的，虽然土匪行为残暴，人数众多。但是有些是被强行掠上山，逼着做土匪的。所以解放军给的政策是，面对不同类型的土匪，要用不同的手段来对付。比如那些作恶多端、手上有人命案子的土匪，这些人必须枪毙，没得商量。但如果没杀过人，也没干过坏事，那么就可以教育或收编。湘西那边有很多没有杀过人的土匪都被改造了，好多人被收编以后又上了朝鲜战场，为国家人民立下了战功。解放军这边为了剿匪，可以说是付出了惨痛的代价，但这丝毫不能抵挡我国剿匪的决心。当时毛主席就说：“这些穷凶恶极的人一天不解决，社会治安就永不得安宁。”虽然剿匪过程艰难无比、困难重重，但是从1950年到1953年，解放军一共歼灭了240多万人，缴获了130多万支枪、两千多门火炮。剿匪过后。老百姓也过上了太平的日子。本期视频到此结束，感谢大家的观看，我们下期不见不散。